உங்களை உலக திரைப்படங்களை ஏன் பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பது குறித்து உரையாடுவதற்காக நிழல் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவர் இந்த துறையில் இருபது ஆண்டுகள் அனுபவம் உடையவர் இதற்கு முன்பாக மதிப்பு துறையிலும் உதவியல் துறையிலும் பணி தடம் பதித்தவர் பல்வேறு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் தற்போது திரைப்பட இயக்கத்திற்காகவே நிழல் என்னும் இதழை நடத்தி வருகிறார் அது மட்டுமல்ல இளைஞர்களுக்கு திரைப்பட பயிலரங்குகளை தமிழகம் முழுவதும் நடத்தி வருகிறார் அப்படிப்பட்ட சிறந்த ஆளுமை பெற்ற நண்பர் ஏழு திருநாவுக்கரசு அவர்கள் இந்த தமிழையே இணைந்து உலக திரைப்படங்களை ஏன் பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று உரையாட இருக்கிறார் அவர் பேச்சை கேட்போம் அதற்கு பிறகு அவரோடு நாம் கலந்துரையாடலை நிகழ்த்தலாம் உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்று திருநாவுக்கரசு அவர்களை பேச அன் கூட அழைக்கிறேன் நீங்க பேசுங்க சரிங்க 
நமது இந்த இணையவெளி கூட்டத்துக்கு உங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா நண்பர்களுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த உலக படங்களை ஏன் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பு வந்து சுவையானது ஏன் அத பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்ப தமிழில் வரக்கூடிய எல்லா படங்களுமே வந்து உலக படங்களை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலேயே நம்ம அதை தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதை தவிர இந்த திரைப்படம் என்கிற மே இந்த சிறந்த கலை ஊடகத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் அதனால அவர்கள் எடுத்த படங்களிலிருந்து தான் நாம வந்து அந்த தொழில்நுட்பம் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறதுனால வந்து உலக படங்களை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இந்திய படங்கள் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வியும் இதே நேரத்துல நமக்கு வரும் இந்திய படங்கள் அஹ் அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து நாடகத்தில் இருந்து தான் பரிணமிச்சது அதனால வந்து நாடகம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்திய படங்கள் அதாவது நாடகத்தை பிலிம்ல சுருட்டுறது அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் வந்து இந்திய படங்கள் இருக்கு இதுல இருந்து தமிழக படங்கள் வந்து விதிவிலக்கு பெற முடியாது அதுவும் அப்ப அப்படியே தான் அந்த காலத்துல இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல வந்து தமிழ் சினிமாவில ஏன் வந்து சினிமா இல்ல அல்லது இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா இதுவும் வந்து அன்றையிலிருந்து நாடகமாக தான் இருக்கு கந்தலீலா என்ற ஒரு படம் வந்தது முப்பதுகள்ல அதுல வந்து நூத்தி பத்து பாடல்கள் இருக்கும் நூத்தி பத்து அமுத கானங்களை கேட்டு மகிழுங்கள் அப்படின்னுட்டு வந்து போடுவாங்க அந்த காலத்துல இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தரால் நூத்தி பத்து பாடல்களையும் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறி அப்போ ஒரு ஒப்பேராவாக தான் வந்து தமிழ் சினிமா ஆரம்பிக்குது பிறகு வந்து தமிழ் சினிமாவில பணியாற்ற வரக்கூடிய அமெரிக்கரான எல்லிசார் டங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்குனர் வந்து ஏன் இவ்வளவு பாடல்கள் இருக்கு வசனங்களே இல்ல அப்படின்னுட்டு அவரு கேட்டிருக்கார் அதற்கு பிறகு பம்மல் சமந்த முதலியார் அவரும் வந்து சினிமாவில நுழைஞ்சோன்னா இவ்வளவு பாடல்கள் கூடாது அப்படின்னு இருபது பாடல்களாக வந்து அத வந்து குறைக்கிறாங்க அதே போல வந்து யதார்த்தத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாத பேச்சு வழக்கு வட்டார வழக்கு வந்து பழைய படங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அது வந்து ஒரு பிராமண வழக்காகவும் அஹ் யதார்த்தத்துக்கு பொருந்தாத ஒரு வழக்காக இருக்கு அது தொடர்ச்சியாக அதே போல நடிப்பு அப்படிங்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட இருக்காது பாட தெரிந்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து நடிகர்களாக இருந்தாங்க அதனால நடிப்புக்கே தேவையில்லை பாட்டு பாடினா போதும் அப்படிங்கிற இதுதான் இருந்தது அஹ் இந்த மாதிரி படத்துல யதார்த்தம் கிடையாது பாடல்கள் அதிகம் காமெடி ட்ராக்கு அதே போல வந்து இவர்கள் அமெரிக்க படங்களில் இருந்து தான் நாம் இந்தியர்கள் கற்றுக்கொண்டதுனால நல்ல அம்சங்களை எல்லாம் எடுக்க விட்டுட்டாங்க தொழில்நுட்பத்தை கத்துக்கணும் ஆனா அந்த தொழில் அமெரிக்க திரைப்படங்களில இருந்து தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்ளாமல் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அதனுடைய கமர்சியலிசம் என்கிற வணிக ரீதியான விஷயங்களை மட்டும்தான் கத்துக்கிட்டாங்க அதனால வந்து நிறைய பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டது அவங்க நம்ம அமெரிக்கர்கள் மாதிரியே நமது திரைப்படங்களும் ஹீரோ ஓரியன்டட் பிலிமா தான் இருந்தது முதல்லயே வந்து பாகவதர் பி சின்னப்பா இவர்களுடைய படங்களாக ஆரம்பித்தன தமிழ் சினிமா அதே போல வந்து இன்னொரு சொல்ல வேண்டும் வந்து ஆடம்பரங்கள்லாம் இருந்ததை ஒழிய ஒரு படத்துக்கு தேவையான திரைக்கதை என்பது இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திரைக்கதையே வந்து சரிவர அமைக்கப்பட்டிருக்காது ஏதாவது ஒரு புராணம் நல்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்த புராண நாடகங்களை தான் அப்படி அப்படியே வந்து படமாக்கினாங்க ஒரு புராண நாடகம் ஓடிடுச்சுன்னா அதே பத்து கம்பெனிக்காரங்க எடுப்பாங்க தொடக்க கால அந்த பிலிம் பட்டியலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே படத்தை வந்து பத்து பேர் எடுத்திருப்பாங்க அதெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும் 
அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தோணுது தமிழ் சினிமா அல்லது இந்திய சினிமாவை பற்றி என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த படங்கள் வந்து லண்டனில் இருந்த திரைப்பட விமர்சகர் டெரக் மால்கம் ஒரு சேங் சொல்லியிருக்காரு பொன்மொழி அது என்ன அப்படின்னா படிக்காதவர்களுக்காக படிக்காதவர்கள் எடுத்த படம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்திய படங்கள் என்பது வந்து படிக்காதவர்களுக்காக படிக்காதவர்கள் எடுத்த படம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போதான் பலருக்கும் கோபம் வந்தது எனக்கும் வந்தது என்னடா அவரு இப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம படங்கள் அப்படிப்பட்டவையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் சினிமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு நடராஜ முதலியார் எடுத்த கீச்சி கீச்சகவதம் அப்படிங்கிற படத்தில் இருந்து இன்றைய கிடாரி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் வந்து தமிழ்ல எடுத்திருக்கோம் ஆனா இதுல ஒரு படம் கூட ஆஹ் பிரான்சினுடைய தங்க பனை அதே போல ஜெர்மனியினுடைய தங்க கரடி அதே போல இத்தாலியனுடைய தங்க சிங்கம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சர்வதேச விருதுகளையும் நூறு ஆண்டுகளாக ஆகியும் தமிழ் படங்கள் வந்து பெறவே இல்லை இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அண்ட் கிராமர் அப்படிங்கிறது வந்து நமது படங்கள்ல கெஞ்சித்தும் கிடையாது கொஞ்சம் கூட கிடையாது இவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து ஆஹ் அப்படியே செஞ்சாங்க இப்ப வந்து நாடக கொட்டாயிலேருந்து தான் நம்ம தமிழ் சினிமாவே வருது ஆஹ் மதுர பாஸ்கர் தாஸ் வந்து பாடலாசிரியர் அதே போல நாடகத்துல கதை யோசனை எழுதிக்கிட்டு இருந்தவங்க நாடகத்துல நடிச்சு இருந்தவங்க நாடகத்துல திரைச்சீலை பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து தமிழ் சினிமாவில் அப்படியே எடுத்ததுனால அப்படியே நாடகமாக தான் இருந்தது நீங்க தொடக்க கால படங்கள் வந்து ஒன்று ரெண்டு படங்கள் இப்ப இருக்கு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டுடியோ விட்டு வெளியவே போயிருக்காது ரெண்டாவது அட்டைப்பட்ட ப வடிவ அரங்கு அந்த அரங்கு நம்ம உட்காந்து பாக்குறோம் அப்படிதான் இருக்குமே ஒழிய கேமரா எங்கேயுமே அசைந்தே அசைந்திருக்காரு எல்லிசோர் டங்கன் வந்த பிற்பாடு தான் வந்து அவர் தான் சொல்றாரு கேமரா வந்து நகத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லி சிறு நாலு உருளை போட்ட ஒரு சப்பரத்தின் மேல கேமராவை வச்சு இழுத்துக்கிட்டு எடுத்திருக்கிறாங்க அது இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து ஏவிஎம்ல சொல்லுவாங்க டங்கன் ட்ராலி அப்படின்னு தான் அந்த ட்ராலிக்கு பேரு அவன் வந்த பிற்பாடு தான் கேமராவை நகர்த்தலாம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது வரைக்கும் நகர்த்துறதே கிடையாது அப்படியே நகர்த்தாம ஒரே குணம் ஒரே ஷாட் அப்படிங்கிற அளவுலயே எடுத்து அப்படியே கழுவி அப்படியே படமாக காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறதுனால தெரியுது ஏன் வந்து வெளிநாடுகள்ல வந்து நம்ம படங்கள் வந்து வெற்றி பெறவில்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போதுதான் வெளிநாட்டு பட படங்களை பார்க்க வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் சினிமாவுக்கு இலக்கணம் இருக்கா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வரும் இலக்கணம் இருக்கு எப்படி வந்து இலக்கியங்கள் எல்லாம் வந்த பிற்பாடு அதை பார்த்த அறிஞர் பெருமக்கள் இலக்கணத்தை உருவாக்குனாங்களோ அதே போல ஒவ்வொரு நாடுகளிலிருந்தும் நிறைய படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன அந்த படங்களை பார்த்து பிலிம் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் அதே போல இலக்கணக்காரங்க இவங்க எல்லாம் உக்காந்துக்கிட்டு நிறைய இலக்கணங்களை அப்ப எழுதியிருக்காங்க ஃப்ரம் டில் அண்ட் நவ் அப்படின்னு பால் ரோத்தாவோட புக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப அழகா எழுதாரு அது ஒரு ஹிஸ்டாரியன் பிலிம் மேக்கர் இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து அதுக்கான கிராமர் எல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போவார் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்ப வந்து ஒரு கேமராமேன் வந்து ஒரு லாங் ஷாட் எடுக்கிறான் அப்படின்னா ஒரு மெட் ஷாட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ்அப்புக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதி அப்பதான் கண்ணுக்கு அயற்சி இல்லாம இருக்கும் ஆனா இதையே மறுத்த பிரெஞ்சு காரங்க என்ன செஞ்சாங்க என்ன மிட் நேர லாங் ஷாட்டும் க்ளோஸ்அப் அப்படின்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப வந்து விதிகளை உடைத்து அதே விதிகளாக்குவது அவங்க என்கிற முறைகள்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன இருந்தாலும் உலக புகழ்பெற்ற திரைப்பட ஆசிரியர் டேனியல் அரிஜான் அவர் தான் வந்து முதல் முதலாக வந்து ஒரு நல்ல புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இன்னைக்கு வந்து உலக அளவில் எல்லா திரைப்பட கல்லூரிகள்லையும் அதை தான் பாடமாக சொல்லி கொடுக்குறோம் 
அந்த டேனியல் அரிஜான் வெனிசுவேலா நாட்டுக்காரன் அவர் வந்து அவர் வந்து எழுதுற அவர் எழுதிய பிலிம் லாங்குவேஜ் அண்ட் கிராமர் அப்படிங்கிற நூல் தான் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் மிக சிறந்த ஒரு திரைப்பட பயிற்சி கொடுக்கறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதர்ஷமா இருக்கு அதனால வந்து பிலிமுக்கு கிராமரே இல்லை அப்படின்னுட்டு நம்ம இந்திய படங்கள் வந்து அது மாதிரியே செய்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனா வந்து கிராமர் தெரிஞ்சு செய்யும்போது மிக சிறந்த படங்களை நம்மளாலும் கொடுக்க முடியும் அதுதான் இங்க முக்கியமானது இதுல நம்ம வெளிநாட்டு படங்கள்ல நான் வந்து என்னென்ன கத்துக்கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள் இருக்கு திரைமொழி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பிலிம் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத தமிழ்ல திரைமொழிங்கிறோம் அப்ப தமிழ் சினிமாங்கிறது நாடகத்தில் வந்து வந்ததுனால அது வந்து உரையாடல் வடிவத்திலேயே இருக்கு ஆனா சினிமாங்கிறது வந்து காட்சி ரூபமாக காமிக்க வேண்டிய ஒரு கலை அப்போ அந்த காட்சி ரூபமாக நம்ம காமிக்கணும்னா அது எப்படி காமிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப தமிழ்ல வந்து ஒரு சொல் சொற்றடர் வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரியே வந்து சினிமால வந்து ஷார்ட் சீன் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற மூன்று விஷய தொகுதிகள் இருக்கு இந்த மூன்று தொகுதிகளையும் இணைத்து எடிட்டர்ஸ் உருவாக்குறது தான் வந்து சினிமா அதே போல படம் எடுக்கும் போது அவங்க வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்றாங்க யாரு நோக்கில் இருந்து படத்தை கொண்டு செல்வது அப்படின்னுட்டு சொ கேட்கும் போது நாம வந்து பார்வையாளருடைய நோக்கா இயக்குனருடைய நோக்கா அல்லது டேரக்டருடைய அல்லது பார்வையாளர் இயக்குனர் பாத்திரங்கள் என்ற மூன்று நோக்கில் இருந்தும் படம் எடுக்கிற முறைகள் எல்லாம் வந்து இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததாக வந்து இப்ப தமிழ் சினிமா அதாவது சினிமாவுக்கான சிறப்பியல்புகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் இப்ப சினிமாவுக்கான சிறப்பியல்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சினிமா சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஆர்ட் அப்படின்னுட்டு செர்ஜி ஐசன்ஸ்டீன் ரஷ்ய திரைப்பட மேதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து சுருக்கிக்கிறதுனா சுருக்கிக்கலாம் அல்லது விரித்து கொண்டு போறதுனா அது மாதிரி கொண்டு போகலாம் இப்ப வந்து நாட்கள் சென்றன அப்படின்னு திரைக்கதை ஆசிரியர் எழுதும் போது நம்ம வந்து பிலிம் ஆக்கும் போது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாள்காட்டியினுடைய தாள் வந்து வேகமாக போவது போல நம்ம காமிப்போம் அதே போல மாடிப்படியிலேருந்து இறங்குவது அத்தனை படி நம்ம காமிக்கவில்லை மேல்படி காமிச்சுட்டு கடைசியில கீழ்படியில இறங்கினாங்கன்னா அதை காமிச்சிருவோம் இந்த மாதிரி நம்ம சுருக்கிக்கலாம் ஒரு விஷயத்த இத வந்து பிலிம் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதே போல ஒரு காட்சியை வந்து விவரிக்கணும் மெலட்ராமா பண்ணணும் படைப்பாளன் வந்து மெலட்ராமா பண்றான் அப்படி அவனுக்கு அந்த நேரம் வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா அத விரிச்சுக்கலாம் இத வந்து நம்ம செர்ஜி ஐசன் ஸ்ட்ரீன் ரஷ்ய இயக்குனர் வந்து அவருடைய படம் பேட்டில் ஷிப் ஆஃப் பட்டம் கிங் அப்படிங்கிற படத்துல வந்து ரொம்ப அழகா காமிப்பார் அதுல வந்து ஒடசா ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து தொண்ணூத்தி மூணு படிக்கட்டுகள் ஆனா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல ஏறிடலாம் படத்துல அதுல ஒரு ஒரு ட்ராமா பண்றதுனால ஒரு எட்டு நிமிஷம் விவரிச்சு காமிப்பார் அது வந்து அந்த படத்துல வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காட்சியாக இருக்கும் இதனாலதான் அவர் வந்து சினிமா வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஆர்ட் அப்படின்னு இருக்காரு இப்ப திரைமொழிய இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்பதான் நம்ம வந்து வெளிநாட்டு படங்களை கூட புரிஞ்சுக்கலாம் சினிமாவுக்கு அப்படின்னு என்னென்ன சிறப்பியல்புகள் இருக்கு மத்த எழுத்துல இல்லாதது நாடகத்துல இல்லாதது சினிமால என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஷார்ட்ல வந்து 
கேமராமேன் வந்து ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறது மாதிரி ஒரு மிட் ஷாட் காமிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்த ஷாட்ல அவர் இன்னொருத்தர் பேசுறத காமிக்கிறார் அப்ப ஒருத்தர் இல்ல ஃப்ரேம்குள்ள ஒருத்தர் தான் இருக்காரு இன்னொருத்தர் இல்ல ஆனா பிலிம் பாக்குற நமக்கு சினிமா என்ன கத்து கொடுக்குதுன்னா ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல இன்னொருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு காமிக்குது இது வந்து வேற கலைகள்ல கிடையாது சினிமால தான் இருக்கு அதே போல வந்து நம்ம கிழக்கே போகும் ரயில் அப்படின்னு பாரதிராஜா ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து கதாநாயகி நிர்வாணமாக கொல்லிக்கட்டை ஏந்தி வந்தால்தான் தொடர்மலை நிற்கும் அப்படிங்கிறது ஐதிகம் கிராமத்து ஐதிகம் இந்த கிராமத்து ஐதிகத்தை வந்து செய்யணும் அப்படின்றுவாங்க அந்த காட்சி வந்து அந்த படத்துக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்கும் இத வந்து பாரதிராஜா எப்படி காமிப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த காட்சி காமிப்பாரு ஆனா வந்து அதை நெகட்டிவ்ல காமிச்சிருவாரு அப்ப உங்களுக்கு செய்தியும் வந்துடும் ஆபாசமும் இருக்காது கதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா அவர் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் இதே போல வந்து இன்னும் சிறப்பா சொல்லணும்னா ஒரு த்ரீ டி காட்சி இருக்கு பிலிம்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இப்ப அந்த காட்சியில ரெண்டு பேர் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க நம்மள ஒரு சீட்டு போறது மாதிரி இருக்கு இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு இலக்கியமோ ஒரு நாடகமோ கொடுக்காத ஒரு விஷயம் இந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட்ல வந்து பார்வையாளரையே உரசுது அப்படிங்கிறது இப்ப ரன்லோலா ரன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜெர்மன் படம் அந்த படம் முழுக்க வந்து அந்த கதாநாயகி ஓடிக்கொண்டே இருப்பாள் இத வந்து பல்வேறு கேமராக்கள் பல்வேறு கேமராவில் என்னென்ன தொழில்நுட்பம் இருக்கோ அவ்வளவும் பயன்படுத்தி அந்த கேமராமேன் எடுத்திருந்தாரு அப்படியே அந்த கதாநாயகி ஓடும்போது நாமும் சேர்ந்து ஓடுவது போல தோணும் ஜிம் ஜிப்ல வந்து அவரு ஒரு காட்சி எடுத்திருப்பாரு நாமும் சேர்ந்து ஓடுவது போல இருக்கும் பார்வையாளர்களும் வந்து அப்படியே பாத்திரங்களோடு இணைந்து ஓடுவது போல இருக்கும் இது வந்து சினிமாவை தவிர வேற எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அது சினிமா தான் இந்த விஷயத்த வந்து தர முடியும் இதெல்லாம் வந்து சினிமாவினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இதெல்லாம் சொல்லணும் அதே போல சினிமாவை புரிந்து கொள்ள தனித்துவமான பயிற்சிகள் ஏதும் தேவையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கட்டாயம் தேவை இப்ப வந்து நீங்க வந்து சிற்பம் ஓவியம் இசை இதெல்லாம் வந்து பாரம்பரியமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேட்கிறோம் அப்படி கேட்கும் போது அதை வந்து நம்ம முழுமையாக புரிஞ்சு கொண்டால்தான் வந்து அந்த சிற்பத்தோ சிற்பமோ இசையோ ஓவியத்தினுடைய நுண்மையை நுட்பத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கூடிய முடியும் இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல சண்டேஸ்வர அனுகிரக மூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு சிலை இருக்கு அந்த ஊருக்கு கோயிலுக்கு போறவங்க எல்லாருமே அந்த சிலைய பார்ப்பாங்க அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா தான் வந்து அது புரியும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல தலைநகரத்தை மாற்றிய ராஜ ராஜேந்திர சோழன் அங்க வரும்போது அப்பா இல்ல அப்பா இறந்துடுறாரு ராஜராஜன் இறந்துடுறான் அப்ப சிவபெருமானே தனக்கு முடிசூட்டுவது போல அந்த சிற்பம் இருக்கும் இந்த விஷயத்தை தெரியாம நம்ம பார்த்தா ஏதோ ஒரு புராண கதை புராண சிற்பம் அப்படின்ட்டு நம்ம போயிடுவோம் ஆனா அந்த சிற்பத்தினுடைய வரலாற்று இயல்பை நம்ம தெரிஞ்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ராஜராஜனாகிய சிவபெருமான் மிகப்பெரிய சிற்பமாகவும் பார்வதி அதற்கு அடுத்த அளவிலும் இவர்களுக்கு கீழே சண்டேஸ்வர அனுகிரக மூர்த்தியாக ராஜேந்திர சோழன் உட்கார்ந்திருக்க காட்சியையும் நாம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்றை புரிந்து கொண்டு பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த கலையை வந்து முழுவதுமாக நாம வந்து நுகர்றோம் 
இல்லாட்டி நான் வந்து மேம்போக்கா ஒன்னு பார்த்துட்டு போயிடுறோம் அவ்வளவுதான் அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அவ்வளவுதான் அதுல அவங்க எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றுக்கு நாற்பது சதவீதம் தான் வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் சாதாரணமா இலக்கணம் தெரிஞ்சு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து அந்த கலையை புரிந்து கொள்கிறோம் இப்போ வந்து சினிமாவை வந்து கண்ணுடோ அப்படின்ட்டு ஒரு இட்டாலிய விமர்சகர் வந்து செவன்த் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்றார் ஏழாவது கலை அப்படின்னார் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன கலைகள் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிற்பம் ஓவியம் இசை நாடகம் இலக்கியம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு கலைகளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சினிமா வருது தனக்கு முன்பிருந்த கலைகளினுடைய நுட்பங்களை எல்லாம் அப்படியே சுகரித்து கொண்டு சினிமா என்பது பெரிய ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்கா வளருது மற்ற கலைகள் எதுக்குமே டேட்டா பர்த்து தெரியாது அதுக்கு வந்து இதுவே கிடையாது ஜாதகமே கிடையாது கலைகள் நாடனம் எப்ப தோன்றுனுச்சு இசை எப்ப தோன்றுனுச்சு அப்படின்னு ரேடா பரதே கிடையாது ஆனா இது ஒரு புதிய கலை இளைய கலைகளிலே இளைய கலை வந்து இந்த சினிமா தான் இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் வருடம் டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு ஜாதகம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த கலையை வந்து நம்ம முழுக்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் காரல் மார்ச் என்ன சொல்லுவார்னா கலையை புரிந்து கொள்வதற்கு கலா ரீதியான பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் மாமேதை அப்ப கலா ரீதியான பயிற்சி இல்லாம ஒரு கலையை முழு முழுவதுமாக அனுபவிக்க முடியுமானு அனுபவிக்க முடியாது நான் முன்னரே சொன்னது போல நூத்துக்கு நாற்பது சதவீதம் தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சினிமா என்பது இருபத்தி மூணு கலைகளை வந்து உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய கலை ஏன் சினிமா வந்து அழியாதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சினிமா வந்து என்றைக்குமே வந்து அழியாது ஏன் அழியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமூகம் அறிவியல்ல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் தன்னோட கிரகித்து கொண்டே இருக்கு சினிமா அதனால வந்து அது வளர்ந்துகிட்டே போகும் எது ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு வந்தாலும் அது சினிமாவில உடனே வந்துடும் அதனால வந்து சினிமா வந்து என்றென்றைக்கும் வாழக்கூடிய ஒரு கலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சினிமா வந்து ஆஹ் எண்பதுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டுடியோக்களை எல்லாமே வந்து ஆஹ் குடோன்களாக மாற்றப்பட்டன சினிமா அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிவிடி வந்தது சினிமா அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹ் ஆனா சினிமா எப்பயுமே அழியல சினிமா வந்து சினிமா தியேட்டருக்கு உங்களை பிடிச்சு இழுக்குது த்ரீ டி படங்கள் மூலியமாக ஆஹ் உங்களை மீண்டும் தியேட்டர்ல பிடிச்சு இழுக்குது ஐநாக்ஸ்ன்னு ஒரே இடத்துல அஞ்சு மாடி அஞ்சு தியேட்டர் கட்டுறான் இது சினிமா அழியும்னு சொல்றான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அஞ்சு தியேட்டர் கட்டுறான் ஒரே இடத்துல இப்ப மகா மாவலிபுரோட ஓஎம்ஆர்ல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து மாடி முப்பது மாடி ஐம்பது மாடி எல்லாம் கட்டுறாங்க அப்போ மேல் தளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சினிமா போடுவதற்கான ஒரு இடமா இருக்கு அரியூ சினி அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு மேல அப்படின்ட்டு விளம்பரம் செய்யறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து சினிமா வந்து ஒரு அழியாத கலையாக இருக்கு இப்ப எட்டர்னல் ஆர்ட் அப்படிங்கிறாங்க என்றைக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கலை அப்படிங்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு கலைய வந்து முற்று முழுதும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கல்லாம அதை ரசிக்கவே முடியாது அப்ப சினிமா என்பது வந்து கேமரா திரைக்கதை கேமரா எடிட்டிங் லைட்டு சவுண்டு கிராஃபிக்ஸ் போன்ற இருபது கலைகளை உட்கொண்டு அதன் மூலியமாக அது வந்து ஒரு பெரிய தைஜாண்டிக்க ஒரு கலையாக நிற்கிது அப்படிப்பட்ட ஒரு கலையை வந்து நம்ம கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போலனாலும் பொதுமக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் அப்புறம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் சினிமா வந்து பார்க்க பார்க்க நமக்கு கத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கலை தொட முதல் படம் வழி வந்து அரைவல் டு த ட்ரெயின் அப்படின்ட்டு அந்த படம் வந்தோடனே ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷன்ல நிற்கும் இதுதான் வந்து முதல் படம் 
அந்த ட்ரெயின் வந்தோடனே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பார்வையாளர்கள்லாம் ஓடிட்டாங்களாம் நம்ம மேல எங்க பாஞ்சு வந்துருமோ அப்படின்ட்டு தொடக்க காலத்துல இவ்வளவு அறிவுதான் இருந்திருக்கு அதற்கு அடுத்ததாக சாப்ளின்னுடைய ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு தரம் ரொம்ப குறைபட்டுக்கிட்டாராம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பேமெண்ட் தானே பண்றேன் நீங்க ஏன் தலைய தனியா காமிக்கிறீங்க கைய தனியா காமிக்கிறீங்க இடுப்பு வரைக்கும் காமிக்கிறீங்க ஃபுல்லா காமிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் வந்து மெல்லையே மெல்ல மெல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தலையிலிருந்து மார்பு வரைக்கும் இருக்கிறது க்ளோஸ் அப் இடுப்பு வரைக்கும் இருக்கிறது மிட் ஷார்ட் கால் வரை காமிக்கிறது வந்து ஃபுல் ஷார்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சினிமா வந்து மெல்ல மெல்லமா சொல்லி கொடுத்தது அதே போல ஷார்ட் என்று சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு அதே போல வந்து ஆங்கிள்னு சொல்லக்கூடிய கோணங்களுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு எந்த கோணம் வச்சு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து சினிமாவில் வந்து ரொம்ப தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த கோணம் வைத்தால் அதற்கு இந்த குணாம்சம் இந்த ஷார்ட் வச்சா அது இந்த விஷயத்த சொல்லுது இப்ப வந்து டைட் க்ளோஸ் அப் வச்சு ஒரு விஷயத்த காமிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அவன் கேட்கறான் அல்லது பாக்குறான் அப்படின்னு அது நமக்கு சொல்லிடுது பொதுவாக அந்த டூ ஷார்ட் ஒரே அடல் காட்சிகள் எல்லாமே இந்த மிட் ஷார்ட்ல தான் எடுப்பாங்க என்ன பேசுறாங்க அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது மாதிரியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கேமராவை நாம கொஞ்சம் கத்துக்கணும் அதற்கு அடுத்ததாக எடிட்டிங் இந்த எடிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு புத்தகத்தை போல புத்தகத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த எடிட்டிங்கையும் ஒப்பிட்டு நிறைய அறிஞர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க இப்ப பொதுவா வந்து டிசால்வ் அப்படின்னுவாங்க ஒரு டிசால்வ் போடுறோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து ஒரு கலவை இரண்டு காட்சிகளை இணைத்து ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்து போடுறது வந்து ஒரு டிசால்வ் ஃபேடின் அண்ட் ஃபேட் அவுட் மறைந்து தெளிதல் அல்லது தெரிந்து மறைதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பழைய படத்துல எல்லாம் பார்ப்பீங்க ஒரு காட்சி முடிந்து அடுத்த காட்சி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ட்ரிங்க் அப்படின்னு போட்டு அப்படியே சுத்தும் அதுக்கு பேர் வைப்னு பேரு அப்படி மறைந்து தெளியக்கூடிய காட்சிகள் இதெல்லாம் வந்து எடிட்டிங்ல வந்து வைத்து கொள் இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி ஸ்டாப்பு புள்ளி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்ப எடிட்டிங்லயே வந்து ஆயிரக்கணக்கான வகை மாதிரிகள்லாம் இருக்கு இந்த வகை மாதிரிகள அவங்க வந்து நிறைய பயன்படுத்துறாங்க அதனாலதான் வந்து நல்ல நகைச்சுவை நல்ல சண்டை காட்சி நல்ல டைலாக் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கேட்க முடியுது அப்படின்னா எடிட்டிங் சரியாக செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அதற்கு ஏற்பதான் வந்து படம் நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எடிட்டிங் கிளாஸ் பத்தி அது பத்தி கொஞ்சம் போல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எடிட்டிங் அதே மாதிரி லைட்டு லைட்ல வந்து நம்ம நாடகத்திலேருந்தே வந்து நமக்கு கூத்துலேருந்தே தெரியும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு வண்ணம் போட்டிருப்பாங்க அதே போல நாடகத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு வண்ணம் சுற்றப்பட்ட லைட்டை சுத்துவாங்க வில்ல வரலாம் அப்படின்னா அப்படி ரெட் லைட் போடுவாங்க உம் அதே போல பழைய திரைப்படங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பேக் லைட்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அப்ப ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து ஸ்டில் அவுட் ஆயிடும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை காமிக்கிறது மங்கிய ஒளி அது வந்து சோகத்தை காமிக்கிறது அதிகபட்ச ஒளி சந்தோஷத்தை காமிக்கிறது இந்த மாதிரி லைட்டிங்ல நிறைய உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஒய் போய் தர்மா கோஸ் வெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேட்நாம் படம் அதுக்கு லைட்டிங்காவே வந்து ஆஸ்கார் கிடைச்சது அந்த படத்துக்கு அதே போல இந்த இருபத்தி மூணு தொழில்நு நுட்பங்களையும் சேர்ந்தது சினிமா அதனால இந்த சினிமாவ நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போல பயிற்சி வந்து கட்டாயம் தேவை அப்படி இல்லாட்டி அது இல்லாததுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா வீணா போச்சு நாம வந்து பிலிம் வந்து மக்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அவன் புரிஞ்சுக்குவான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல நம்ம கொண்டு போகலாம் நம்ம என்ன விஷயம் கொண்டு போனாலும் தொழில்நுட்பம் அவன் ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவான் நம்ம தமிழ் சினிமா அதை செய்யவே இல்லை நீங்க இன்னைக்கு ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறீங்க பிலிம் லாங்குவேஜ் அண்ட் கிராமர் எல்லாம் பொருந்திய ஒரு நல்ல படம் எடுத்தீங்கன்னா 
தமிழ்நாட்டில் ஓடாது ஏன் ஓடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து புரோட்டாவே கொடுக்குறோம் இதுதான் சாப்பாடு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வந்து கொடுக்குறோம் ஒரு நாள் நல்ல சாப்பாட்டை எல்லா கறி வகைகளையும் நிறைந்த ஒரு சாப்பாட்டை கொடுத்தா அவனுக்கு சாப்பிட தெரியாது அவன் புரோட்டா தான் வைங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவன் சாப்பிட்டது அது அவனுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் நல்ல சாப்பாடு தெரியாது அது மாதிரி இன்னைக்கு நல்ல படங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து கட்டாயம் வந்து நீங்க உலக படங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த படங்கள் எல்லாம் வந்து குறைந்தபட்சம் அத பார்க்கவாவது செய்யணும் அப்படி பார்த்தாதான் நம்ம வந்து நல்ல படங்கள் என்பது எது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப வந்து கதைக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க கதை அந்த கதை அந்த கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதற்கான ஒரு நல்ல படம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து ரொஷமான் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜப்பானிய படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வெளிவந்தது ஒரு கொலை நடக்கும் அதை பத்தி ஐந்து பேர் ஐந்து விதமான முடிவுகளை தெரிவிப்பாங்க இந்த படம் உலகளவில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பணிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கதை சொல்லல் முறைங்கிறது வந்து நிறைய படங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்லயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டொல்பி விர்மாண்டி இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள்ல இந்த கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை வைத்து செய்யப்பட்ட படம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அந்த நாள் அப்படின்னு சிவாஜி படம் ஒண்ணு வந்து எஸ் பாலச்சந்தர் எடுத்தது அந்த படம் வந்து இந்த படத்துல இருந்து எடுத்தாங்க இப்ப நீங்க வந்து இந்த படத்தை பாக்குறீங்கன்னா தான் ஒரு திரைக்கதையினுடைய நுட்பம் என்பது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இந்த கதையை எப்படி தயார் பண்ணாங்கன்னா த்ரோ த புஷஸ் புதர்களின் ஊடே அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை இன்னொன்னு ரஷமான் அப்படின்னுட்டு ஒரு கதை இந்த ரெண்டு கதையும் இணைச்சு ரைனசுக்கேவா ஒரு எழுத்தாளர் அவர் வந்து அதற்கான திரைக்கதையை மிக அற்புதமான முறையில அமைத்தார் இன்றைய அளவும் உலக அளவுல மிக சிறந்த படமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அஹ் திரைக்கதைக்கு அந்த படம் காமிக்கிறாங்க அதனால நீங்க கட்டாயம் அந்த ஜப்பானிய படத்தை பார்க்கணும் அடுத்ததாக நீங்க வந்து கேமராவுக்கு என்ன படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேமராவுக்கு வந்து ரன் லோலா ரன் அப்படின்னு ஒரு ஜெர்மன் படம் இருக்கு அந்த படத்தை பார்க்கணும் அந்த படத்தை ஏன் பார்க்க சொல்றோம் அப்படின்னா உலக அளவுல வந்து முதன் முதலாக சிங்கிள் ஷாட் எண்பத்தி ஆறு மணி எண்பத்தி ஆறு நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து படம் எடுத்தார் அவர் தான் இந்த படத்துக்கு கேமராமேன் அவர் வந்து சினிமாவில் என்னென்ன என்னென்ன தொழில்நுட்பம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் இந்த படத்தில் பயன்படுத்தினார் அதனால வந்து கட்டாயம் வந்து நீங்கள் ரன்லோல ரன் வந்து எல்லாரும் பார்க்கணும் அதில் வந்து கேமராவை வந்து உங்களுக்கு மிக எளிமையாக சொல்லி கொடுப்பாங்க கிறிஸ்டியன் மெட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு திரைப்பட அறிஞர் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சினிமா பார்க்கறது ஈஸி படிக்கிறது கஷ்டம் அதை சொல்றது கஷ்டம் அப்படின்னுட்டு சொல்றாங்க ஆனா சினிமாவை பார்க்க 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 அது வந்து நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் அதற்கப்புறம் வந்து சினிமாவை எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் இதுல வந்து நம்ம சினிமாவை எப்படி பார்க்கறது சாதாரணமா பாக்குறோம் அப்படின்னுட்டு நான் நினைக்கலாம் நீங்க எல்லாம் நம்ம மூளை எப்படி பழக்கப்படுத்தி இருக்காங்க சினிமா பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கதை தான் மூளை வந்து எதை கவனிக்கணும்னா ரெண்டு விஷயத்த கவனிக்கும் ஒண்ணு கதையை அடுத்தது கதாநாயகனை இந்த ரெண்டை தான் கவனிச்சுக்கிட்டே வந்து இருக்கும் நல்ல சினிமா பார்க்க வேண்டியவர்கள் வந்து எப்படி வந்து படத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து முக்கியமா சினிமா அப்படிங்கறத கேமராவும் எடிட்டிங் தான் அப்படிங்கும் போது அதை எப்படி நம்ம கத்துக்கிறதுனா மியூட் கொடுத்தோம் படத்தை முதல்ல ஒரு தரம் கதைக்காக பார்த்துட்டு மியூட் கொடுத்துட்டு பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம் நம்ம கத்துக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து கேமரா எங்க இருக்கு எதை பார்க்கறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கேமரா எங்க இருக்கு எதை பார்க்கிறது அப்படின்னு கத்துக்கிறோம் இன்னொன்னு கட்டு எங்க விழுவுது 
எடிட்டிங்ல வந்து கட்டு எங்க விழுவுது இதெல்லாம் வந்து நாங்க இப்ப மாணவர்களுக்கு சொல்றோம் மாணவர்களுக்கு வந்து மியூட் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு கட்டு இருக்கு இந்த படத்துல அப்படின்னு எழுதிட்டு வாங்க அதே போல எப்படிப்பட்ட ஷார்ட்டுகள் எங்க இருந்து கேமரா எடுக்குது அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படிங்கிறோம் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும் போது அவர்கள் வந்து எந்த காலத்திலும் இந்த திரைப்பட மறக்கவே மாட்டாங்க திரைப்பட தொழில்நுட்பத்தை வந்து அவங்க மறக்கவே மாட்டாங்க அதுதான் திரைப்படம் சொன்ன சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய முறையில உள்ள மிக முக்கியமான முறை இனி அடுத்ததாக பார்வையாளர்கள் இது வரைக்கும் கேட்டீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு மேலும் என்னென்ன செய்திகள் வேணும்னு கேக்குறீங்களோ அதை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க நிறைய புது விஷயங்களை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மகிழ்ச்சி இப்ப பார்வையாளர்கள் வந்து நீங்க கேள்வி கேட்கணும்னா கையை உயர்த்துங்க ஒருத்தராமொழி <laughs> 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 எட்டாவது பயிற்சி பெற்ற நடத்தி முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்களா மகிழ்ச்சியா இப்போ எவ்வளவு தொகை வாங்கப்படுது இப்ப வந்து ஏழு நாளைக்கான சாப்பாட்டுக்கான தொகை அதுக்கப்புறம் அவங்க படம் எடுக்கிறதுக்கான தொகை எல்லாமே சேர்த்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாங்குவேன் ஏன்னா ஆறு நாள் சாப்பாடு போடணுமே தங்க வைக்கணும் படமும் எடுக்க வைக்கணும் பேசுறீங்களா அடுத்தது வணக்கம் <laughs> 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 இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே நீங்க என்ன தொலைபேசியில அலைங்க நாங்க வந்து உங்களுக்கு குடுக்கறோம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா எண்பது மலையாள படம் எப்படிங்க ஐயா பாத்தீங்க கண்ணு வலிக்கலையா கண்ணு வலிச்சது இதுக்கப்புறம் நமக்கு டைம் இருக்காது அப்படிங்கறதுனால எண்பது படம் பாத்துட்டீங்க ஆமா அப்புறம் ஒரு இன்னொரு கேள்வி என்னையா அது இப்ப ஒரு பதிப்பாளராக இன்னொரு கேள்வி கேட்க நிறைய இப்ப இந்த புத்தகங்களோட பிடிஎஃப் வந்து நிறைய சமூக வலைதளங்கள்ல இருந்து எல்லாரும் பரப்பிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி புத்தகங்களை படிக்கிறது சரியா இருக்குமாங்க பதிப்பகத்தாராவும் உங்கள்ட்ட இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு நான் சொல்றேன் அதாவது என்னன்னா ஓரளவு விற்று முடிந்த புத்தகங்களை வந்து பிடிஎஃப் நம்ம அந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஆனா வந்து மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள்லாம் வந்து பிடிஎஃப் கொடுக்கறத விட புத்தகமா படிக்கிறது தான் நல்லது என்னைக்குமே புத்தகம் படிக்கிற வந்து ஒரு அனுபவத்தை வந்து பிடிஎஃப் கொடுக்கல நான் ரெண்டு மூணு புத்தகம் படிச்சு பார்த்தேன் அது வந்து கொடுக்க மாட்டேங்குது ரெண்டாவது வந்து அறிவு சொத்துரிமை அது அவங்களுடைய அனுமதி இல்லாம போடக்கூடாது பல்லவிக்குமார் பேசுங்க உங்க மைக்க அனுமதி பண்ணிட்டு பேசுங்க பல்லவிக்குமார் முயற்சி முருகேஷ் பேசுறேன் 
என்ன செய்வாங்க பழைய ரஜினி படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுப்பாங்க அப்ப சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி பிரம்மாண்டமா இருக்கும் வில்லன் எல்லாம் கூட அப்படிதான் காமிப்பாங்க இதுக்கு வந்து லோ ஆங்கிள் பயன்படுத்துறது இருக்கு லோ ஆங்கிள் என்னன்னா நிலம் தெரியாது சப்ஜெக்ட் பெருசா தெரியும் நீங்க ஹை ஆங்கிள் போயிட்டீங்கன்னா ஆளு சின்னதா போயிடுவோம் நிலம் பெருசா தெரியும் இந்த மாதிரி அதுக்கான அர்த்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு பல்லவிகுமார் பேசுங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் பல்லவிகுமாருங்க ரொம்ப சிறப்பான உரையா இருந்ததுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைய புதிய செய்திகள் எங்களுக்கு கிடைச்சது அடுத்ததுங்க இதுல வந்து அந்த ஹை ஆங்கிள் அதெல்லாம் அந்த ஆங்கிள் பத்தி ஐயாவும் கேட்டுட்டாங்க எனக்கு இந்த புதிய பறவை படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் படும்போது ஒரு ஹை ஆங்கிள் வச்சிருப்பாங்க அப்ப அது சோகத்துக்குன்னு சில ஆங்கிள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்குன்னு சில மகிழ்ச்சிக்கு மகிழ்ச்சிக்கு எப்பயுமே என்ன செய்வாங்கன்னா மிட் வைப்பாங்க சோகத்துக்கெல்லாம் தனிமையில இருக்கிறான் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு வந்து ஹையாங்கள் போயிடுவாங்க ஓஹோ அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் வந்து படமா வந்து போதுங்க அந்த புத்தகமாவே வெளி வந்தது ஆமா 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 அதுல வந்து ஜெயகாந்தன் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆங்கிள் ஒவ்வொரு ஷார்ட் உள்பட அதெல்லாம் கரெக்டா எழுதியிருந்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு திரைக்கதையும் எழுதப்பட்ட வேற ஏதாச்சும் நூல்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நாங்க நிறைய எங்க நிழல் பத்திரிகையிலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு திரைக்கதைகளை வெளியிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் வைத்த ஆங்கிளோட ஓஹோ சரிங்க சரிங்க ஏன்னா அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடைக்காததுனால ஒரு ஒரு சராசரியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்க கிடைக்காம போகுது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய புத்தக கடையில வாங்கினது அது பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் வந்து ஏ போர் சைஸ்ல அது ஒரு ஜெயகாந்தன் இது பண்ணி அது வெளியே வந்திருக்கு அப்படி ஒரு நூலுங்கிறது எனக்கு ஆமா 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 நிறைய அது மாதிரி வந்திருக்கு வந்திருக்கு என்ன மிக்க நன்றிங்க ரொம்ப சிறப்பா நன்றிங்க திருச்சியில இருந்து அஸ்வின் பேசுறீங்க திருச்சியில இருந்து அஸ்வின் 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க நலமாங்க நிலம் 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 ஐயா ஒரு சிறு சிறு கேள்வி இருந்துச்சு என்னன்னா இப்ப நீங்க சொன்னதுல வச்சு பார்த்தா படத்துக்கு வந்து திரை மொழின்றது ஒரு அவசியமான விஷயம் ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஆமா என்னோட ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னன்னா இப்ப இரணியன் டேரக்டர் வந்து ஜாஃபர் பனாயின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஆமா ஆமா அவரு வந்து ஒரு சில நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு படம் எடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து வீட்லயே சிறை வச்சாங்க அங்கேயும் ஒரு படம் எடுத்தாரு எல்லாமே வந்து கதைக்காக தான் கதைக்காக தான் தொழில்நுட்பத்துக்காக சினிமா கிடையாது கதைக்காக தான் சினிமா கதைக்காக தான் வந்து கேமரா கதைக்காக தான் எடிட்டிங் கதைக்காக தான் மியூசிக் சவுண்டு லைட்டிங் நடிப்பு எல்லாமே கதையை முதன்மைப்படுத்தி தான் எல்லாமே செய்யப்படுது தேவைன்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வெட்டலாம் நன்றி நன்றி பாவல சீனி பயணி ஐயா பேசுங்க வணக்கங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நான் அதிகம் சினிமா வணக்கம் ஐயா எனக்கு முக்கியமான கேள்வி எனக்கு ஒருத்தர் எழுபதுல அறுபதுலாம் சினிமா பாடல்கள் வந்து நிறைய வந்தது நல்ல பாடலாகவும் இன்னைக்கு கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஆமா ஆமா ஆனா இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு பாடல்களுக்கு வந்து பாடல் இல்லாம இருக்க முடியுமா எடுக்க முடியுமா படம் அல்லது அந்த காலத்து பாடல் மாரி இன்னைக்கு வச்சு எடுத்தா ஓடுமா ஓடாதா ஆமா அதாவது பாடல் வரலாறு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொடக்க காலத்துல பாடல் இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா எல்லாம் தெலுங்கு இசையே இருந்துச்சு அப்ப தமிழ் படங்கள்ல தமிழ் பாடல்களை நிறைய வைச்சாங்க நம்மளும் கேட்டு ரசிச்சோம் இன்றைக்கு தேவையா அப்படின்னா இன்றைக்கு தேவை கிடையாது அஹ் அறுபது எழுபதுகள் எல்லாம் வந்து கண்ணதாசன் மருதகாசி பட்டுக்கோட்டையார் பாடல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடல் வந்து நிறைய கதைகளை சொல்லிடும் அதுக்கு ஒப்பாங்க பாடல் 
கதைகளை சொல்றத குறைக்கிறதுக்காக பாடல்கள் இருக்கும் பாடல்களுக்கு தேவை இருந்தது இன்னைக்கு தேவையே இல்லாம பாடல் போயிட்டு இருக்கு பாடல்கள் வந்து இப்ப தமிழ் சினிமாவில குறைந்தது நல்லது அதை நம்ம தனியா தான் கேட்கணும் சினிமா வந்து அது வந்து மட்டுப்படுத்துது யதார்த்தத்தை குறைக்கிறது நன்றி 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 வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் அதாவது மாணவர்கள் உலக சினிமாவை பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்க சொல்லிவிட்டீர்கள் ஆனா இந்த உலக சினிமாவை பார்க்கும் போது அண்டிய சினிமா இந்திய சினிமா இதுல நீங்க எதை கருத்துல கொள்றீங்க இந்த கலாச்சார சீரழிவுக்கு மத்தியில் நாம கொண்டு சேர்ந்து சேர்க்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாட்டு என்னைக்குமே என்னைக்குமே நல்லதும் நல்ல விஷயங்களும் வருது கெட்ட விஷயங்களும் வருது அப்ப உலக அளவுல மிகச்சிறந்த படங்கள்லாம் வந்து மாணவர்களுக்கு காட்ட வேண்டிய படங்கள்லாம் இருக்கு மாணவர்களுக்கான படங்கள் நான் புக நான் புகழேந்தி ஐயா கிட்ட கூட தந்து மாணவர்களுக்கு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லலான்னு இருக்கேன் அதே போல இந்தியாவிலையும் எடுக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த படங்கள் இருக்கு மாணவர்களுக்கான படங்கள் அந்த படத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்பதான் தமிழ்ல வந்து எவ்வளவு குறைவா இருக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டுல வந்து குழந்தைகளுடைய தொகை பெரும் தொகை மாணவர்கள் தொகை ஆனா அவர்களுக்கு ஏற்ற படங்களே வருவதில்லை பெரியவர்களுக்கான படங்களை தான் சிறியவர்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப கொடுமை அதனால மாணவர்களுக்கான படங்களை நம்ம நிறைய பார்க்க வைக்கணும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிங்க நன்றி கவிஞர் செந்தில் பாலா பேசுங்க செந்தில் பாலா ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் செஞ்சில இருந்து செந்தில் பாலாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இங்க செஞ்சில நம்ம அந்த பயிற்சி பட்டறை நடத்துறப்போ அகுமான் தோழோட சேர்ந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க சந்தோஷங்க இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து தொழில்நுட்ப சார்ந்த கூறுகள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கான பயிற்சிக்கும் இந்த கலை படத்துக்கான பயிற்சிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆமாங்க அதுக்கு இதுக்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்கு கேமரா பிடிக்கிறது அதனுடைய கோணங்கள் எல்லாமே வந்து டாக்குமெண்ட்ரிக்கும் ஃபியூச்சர் பிலிமுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ஆமாங்க சரிங்க சரிங்க அதான் கேட்கணும் ஏன்னா இப்போ டாக்குமெண்ட்ரி படம் பண்றவங்க வந்து பெரும்பாலும் வந்து கருத்தியல் சார்ந்த மையமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கலை நுட்பம் சார்ந்த கேமராமேன்லாம் அரிதா தான் கிடைப்பாங்க இதுல எந்த மாதிரி எடுத்துக்கு தனியான பயிற்சிகள் டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம் எடுக்கிறதுக்குன்னு பயிற்சிகள் இருக்குங்களா இருக்குங்க நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கான பயிற்சிகள் எல்லாம் தர்றோம் அதுல வந்து எப்படி கேமரா எடுக்கிறது டாக்குமெண்ட்ரிக்கான கேமரா தனி டாக்குமெண்ட்ரிக்கான எடிட்டிங் என்பது தனி பெரும்பான்மையான டாக்குமெண்டேரியன் வந்து அந்த டேரக்டரே கேமராமேனா இருப்பாங்க அதனால வந்து பிரச்சனை வராது அவங்க வேகமா எடுத்துட்டு போவாங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு நான் உங்களுடைய உரைப்புல கேட்க கொஞ்சம் தாமதமா தான் வந்தேன் கேட்டதுல இருந்து நான் உள்வாங்கி கொண்டது இந்த படத்தை எடுக்கிறவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க பேசுங்க ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் நம்ம தமிழ் சினிமாவில வந்து இந்த ஸ்டோரி போர்டுன்னு ஒண்ணு இருந்துகிட்டு இருக்கா இல்லையா இங்க ஸ்டோரி எல்லாமே நாயக பிம்பத்துக்காக தான் ஸ்டோரி ஆமா இதை இவர் சுவச்சு எடுத்தா தான் ஓடும் இரண்டாவது கேள்வி நம்ம சினிமா தொடங்கிய போது இதுல வந்தவங்க எல்லாமே நாடக நடிகர்கள் தான் ஹலோ நம்மளுடைய சினிமாவில அந்த நாடக கூறுகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு அது மட்டும்தான் காரணமா அதே நேரத்துல வெளிநாட்டுலயே நாடகங்கள் இருந்துச்சு அங்க ஏன் அது வரல அந்த சினிமாவில அந்த நாடகத்திலே வரல அதாவது வந்து அந்த இயக்குனர் முடிவெடுப்பாரு சார்லஸ் ஒலிவர் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய செக்ஸ்பியரன் 
ஆக்டர் இருந்தாரு அவர் வந்து அந்த நாடகத்துக்கு மட்டும்தான் அவரை பயன்படுத்துவாங்க அதே போல அவர் வந்து நிக்கிற ஸ்டைலு மேடை அவர் ஆக்கு பய பயிடு பண்ணிக்கிற முறை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து வந்தவர் அப்படிங்கறத காமிக்கும் ஆனா அதை வந்து அதை கட்டுப்படுத்திடுவாங்க சினிமா என்று வரும்போது கேமரா அது வந்து இயக்குனருடைய சாதனம் அதனால வந்து அவர் வந்து அவருக்கு வேண்டிய முறையில அத அங்க வந்து மட்டுப்படுத்திட்டாங்க ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இதோ டாக்டர் வந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு காமிச்சு பேசுறது எல்லாம் இன்னும் இருக்கு படங்கள் அப்படியே அதெல்லாம் நாடக பாணி தான் நாடக பாணி தான் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டோரி போர்டு வந்து இவங்க பண்றதே கிடையாது ஆமா விருமாண்டி ஒரு படத்துல பண்ணாங்க மத்த எந்த படத்துலயுமே வந்து ஸ்டோரி போர்டு பண்றது இல்ல ஆனா ஃபாரின்ல வந்து டைரக்டரே வந்து ஓவியரா இருப்பாரு அதனால வந்து இப்ப நீங்க வந்து அக்கிர குரசோவா ஹிச்சாக் ரே இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீன் எப்படி வரணும்னு வரைஞ்சு கொடுத்துருவாங்க இப்படிதான் எனக்கு இந்த சீன் வரணும் அப்படின்னு சத்ரஞ்சன் கே கிளாரி அப்படின்ட்டு ரே பிலிமுக்கு அம்ஜத் கான் எப்படி வந்து உக்காரணும் அந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் வரைஞ்சிருப்பாரு அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் படத்துக்கு ஹிச்சாக் வரைஞ்ச ஓவியங்கள் அப்படியே புத்தகமா வந்து இருக்கு அந்த மாதிரி இங்க யாருமே இல்ல ஓவியர்கள்னாலும் வச்சு வரைந்து அந்த காட்சியை விளக்கினாருனா கேமராமேனுக்கு சொல்லவே வேண்டியது இல்லை அப்படியே கொடுத்து இதை செய்யுங்க அப்படின்ட்டு போயிடலாம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து மைக்க பிடிச்சிட்டு எல்லாரும் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பழைய இதுல இந்த பாணியே கிடையாது அவங்க வந்து அந்த அனுமதிக்கிறதே இல்லையா இருக்க பொன்னுண்ணன் முயற்சி பண்ணாரு அதுமாரி காட்சிகள்லாம் வரைஞ்சி படம் எடுக்கிறாங்க ஆமா 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 அவர் கொஞ்சம் செஞ்சாரு உலக சினிமாக்கள் ஒரு ஐந்து திரைப்படங்கள் பேரு அதே மாதிரி இதுவரை வெளிவந்திருக்கிற தமிழ் சினிமாவில தமிழ் சினிமாவில் வந்து முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன செய்யப்படாமல் இல்ல உதிரி பூக்கள் அதே மாதிரி பாலுமகேந்திராவனுடைய வீடு சந்தியா ராகம் பாலு நம்ம இவர் பாரதிராஜாவனுடைய பதினாறு வயது நிலை அதே போல பருத்தி வீரன் சசிகுமாரனுடைய சுப்பிரமணியபுரம் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து திரை மொழிய நல்லா சொல்லக்கூடிய படங்களாக தற்போது வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா முழுமையாக அது வெற்றி அடைஞ்சிருச்சா நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து உலக படமா இருக்கான்னா இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல இதை நான் மேடைகளை அந்த இயக்குறைகளை வச்சுக்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் அதுல வந்து நான் பயப்படுறதே இல்லை விமர்சகர் என்ற முறையில உலக படங்கள் எல்லாம் பார்த்தவங்கிற முறையில நான் வந்து எனது முடிவை அவங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன் தமிழ்ல வந்து நான் இப்ப கூட நான் முகநூல்ல போட்டிருந்தேன் ஐம்பது படங்கள் பார்க்கணும் எல்லாரும் அப்படின்ட்டு ஏழைப்படும் பாடு அப்படின்ட்டு ஒரு படம் இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் திரை மொழியை சொல்ல படம் ஏன்னா அதனுடைய டைரக்டரே கேமராமேன் ராம்நாத் அதனால வந்து அந்த மாதிரி ஆன ஆட்கள் தொழில்நுட்ப ஆட்கள் செய்யும் போது அந்த படம் வந்து சிறப்பான முறையில வெளிவரும் அதனால அந்த ஐம்பது படங்கள் நான் முகநூல்ல போட்டிருக்கேன் தனியாகவும் ஒரு சின்ன ஃபேமிலட் போட்டு நண்பர்களுக்கு எல்லாம் தாரோம் உலக அளவுல என்னென்ன படங்கள் பார்க்கணும் இந்தியாவில என்னென்ன படங்கள் பார்க்கணும் ஆவண படம் என்னென்ன பார்க்கணும் குறும்படம் என்னென்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிங்க அரங்க மொழியால் பேசுங்க ஐயா ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் 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 எனக்கு <laughs> 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 நாங்க வந்து இப்ப அநேகமா ஆகஸ்ட் மாதம் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் நன்றி நன்றி 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவன் அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் இந்த மாதிரி படங்கள்ல பாக்கலாம் அதே மாதிரி நாடோடி மன்னன்ல ஒரு பகுதி வந்து அந்த வண்ணத்துல இருக்கும் கேவா கலர் அப்படின்னு பேரு ஆமா அதற்கு அப்புறம் ஈஸ்வன் கலர் வந்துச்சு அதற்கு அப்புறம் வந்து ஆஹ் ஈஸ்வன் கலர்னுட்டு ஒண்ணு வந்துச்சு அதுதான் வந்து சிறப்பான முறையில வந்து வண்ணப்படங்களை எடுத்து கொடுத்தது ஆஹ் அதுலதான் வந்து இந்த புதிய பார்வை அன்பேவா கல்யாண மோனம்பால் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்க எடுக்கப்பட்டன அதற்கு பிறகு வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்தது அதுல வந்து அந்தந்த கம்பெனிக்கு ஒன்னு ஒன்னு ஒவ்வொரு கலர் இருந்தது ஒரு கம்பெனி பிலிம்ல வந்து ரோஸ் கலர் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு ஜப்பான் கம்பெனியில வந்து பச்சை வண்ணம் அதிகமா இருக்கும் கிளிஞ்சல் அந்த மாதிரி படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால வந்து ஏறக்குறைய என்ன நிறமோ அது கிடைக்குது பொழுதுபோக்கிற்காக சினிமா தான் பாத்துருக்கோம் நாங்கெல்லாம் ஆசிரியர்கள் அந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து பார்த்தது இல்ல நீங்க சொல்ற செய்திகள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான செய்திகளா இருக்கு கட்டாயம் கட்டாயம் ஆமா இப்ப இதுல நீங்க உலக சினிமா தமிழ் சினிமா அப்படின்ற மாதிரி சில செய்திகள் சொன்னீங்கன்னா இருக்கிறதுனால கேக்குறேன் உலக தரம் வாய்ந்த சினிமாக்களை மொழிபெயர்த்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு தரம் வாய்ந்த சினிமாவை ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கான அது மாதிரியான ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியுங்களா ஏற்பாடுகள் நாங்க இப்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நானும் நம்ம ஆசிரியர் நண்பர் அவர்கள்ட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் மாணவர்களுக்கே வந்து போட்டு காமிக்கலான்னு இருக்கோம் நன்றிங்க பாலமுருகன் கேலக்சி எம் தேர்ட்டில இருந்து யாரு பேசுறீங்க பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ஐயா என் பேர் ஞான வடிவேல் நான் வந்து சென்னையில இருந்து பேசுறேன் போரூர்ல இருந்து சரிங்க ஐயா சரிங்க சொல்லுங்க எனக்கு முதல் அறிமுகம் ஐயா முதல் முதல் முறையா உங்களுடைய பேச கேக்குறேன் எனக்கு நிறைய மனிதர்கள் பிரிய மனிதர்கள் அதாவது <laughs> 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 திரைங்கிறது வந்து அந்த இலக்கணம் நீங்க சொல்றது வந்து என்ன சொல்றது அதனுடைய முழுமையான ஒரு வடிவம் இல்லையா அத வந்து இன்னைக்கு சாதாரண சராசரி மனிதனுக்கு போய் சேரல ஏன்னா அது புரியாத முறையில இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ அது அது வெஸ்டர்னுக்கும் சரி நமக்கும் சரி மேல் நாட்டுக்கும் நமக்கும் பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது நினைக்கிறேன் தொழில்நுட்பத்துல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வருங்காலத்துல வந்து மிக எளிமையாக இதை தீர்த்துருவாங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த இவங்க இருக்காங்கல்ல பிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அவங்க வந்து என்னன்னா பெரிய ஹீரோக்கள் நடித்த படங்களை தான் வந்து தியேட்டர்ல போடுறது மத்த நல்ல படங்கள் வந்து உடனே தூக்கிடுவாங்க 
நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருந்தா கூட உடனே தூக்கிடுவாங்க அதனால வந்து அது ரீச் அடைய முடியாம போகுது ஆனா இப்ப வருங்காலத்துல வந்து அஹ் எப்படி மாறப்போகுது சினிமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்காரனும் பிலிம் வாங்க போறான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிவிக்காரனும் வாங்க போறான் இப்ப வந்து நெட்ஃபிக்ஸ் அமேசான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப வந்து நெட்ஃபிக்ஸ் மட்டும் பத்து கோடி பேர் பாக்குறாங்க அமேசான பதினஞ்சு கோடி பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி கோடிகள்லாம் வருது அப்ப வந்து உங்களுக்கு தேவை பார்வையாளர்கள் பார்வையாளர்கள் இனிமேலுக்கு வந்து கிடைச்சிடுவாங்க இப்ப தமிழ்ல வந்து மிக பெரிய அளவுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய ஒரு பத்து இயக்குநர்கள் வந்திருக்காங்க உதாரணமா பேர் சொல்ல முடியுமாங்க ஐயா அட்லீஸ்ட் அவங்க அவங்க படத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அது இப்ப சமீபத்துல வந்து வந்து அருண் கார்த்திக் அப்படிங்கிற ஒரு நசீர் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அப்புறம் வினோத்ங்கிறவர் வந்து பெப்பல்ஸ் கூழாங்கல் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அதே போல சில்லு கருப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பத்து படம் வந்திருக்குங்க இவங்கெல்லாம் வந்து சமூகத்தை மாற்றக்கூடிய அளவுலையும் இருக்கு படங்கள் உலக படங்கள் அளவுலையும் ரீச் பண்ற அளவுக்கு வந்துகிட்டு இருக்காங்க நன்றியா என்னன்னா அது வந்து இப்ப எடுத்த எடுத்த இயக்குநர்களோ இல்ல அந்த வெற்றி விழாவோ இல்ல அறிமுக விழாவிலையோ பேசக்கூடிய மனிதர்களோ ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஊடகம்ங்கிறது பெரிய வலிமையில இருக்கு இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி ஷார்ட் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான உலக தரமா இந்த மாதிரி காட்சிகள் அமைப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத யாருமே வெளிப்படுத்துறது இல்லை என்ன பேசுறாங்கன்னா இந்த நடிகருடைய என்ன ஆரம்ப காட்சி நல்லா இருக்கு இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு மியூசிக் நல்லா இருக்கு இப்படிதான் பேசுறாங்களே தவிர உலகளாவிய என்ன நம்ம சாதனையை செஞ்சிருக்காங்கிறத வந்து அந்த வெளிச்சத்துக்கே வராம போயிருது ஒருவேளை அது மாதிரி வந்தா இல்லையா இப்ப நாங்க வந்து நிலல்ல ஒரு பத்திரிகை நடத்துறோம் அதுல எல்லாம் வந்து இதை பத்தி விரிவா எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் மயிலாடுதுறை மணியுடைய நண்பர் ஓ அப்படிங்களா நன்றி நன்றி உங்களுடைய உரை கேட்டு உங்களை பத்தி மணி மூலமா நிறைய செய்திகள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் சரிங்க சரிங்க இப்ப நான் ஒரு கேள்வி வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா திரைமொழியில இசையுடைய பங்கு திரைமொழி இசையுடைய பங்கு நான் அந்த கேள்வி முடிச்சிடுறேன் அது வந்து அது பற்றி நீங்க சொல்லல அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்ம இந்திய சினிமாவில் குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் அபரிமிதமான இசையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகளும் சொல்லிட்டு கதை சொல்லியில வந்து ஒரு ரமேஷ் பிரேம் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தாங்க நிறைய கட்டுரை ஆமா ஆமா அதை நான் படிச்சிருக்கிறேன் இது தமிழ் சினிமாவில் கொடுக்கப்படுகிற பின்னணி இசை என்பது ஒரு பெரிய ஒரு ஓவர் டோஸ்ங்கிற மாதிரி அந்த செய்தி அதை அதோட புரிந்து கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகள் அப்படின்னு இருந்தார் அதை நான் படிச்சிருக்கேன் ஆஹ் இந்த திரைமொழியில இசையோட பொறுத்து என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுவீங்க அதாவது வந்து திரைமொழியில இசையை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா பாடல்கள் காட்சிக்கு தான் பயன்படுத்துறோம் அதற்கு அப்புறம் வந்து அது சோகமா மகிழ்ச்சியா அப்படிங்கிற ஷீன்ல எல்லாம் வந்து அஹ் ரீ ரெக்கார்டிங் ஒன்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க என்ன தீம் சொல்லுது தீம் மியூசிக் இருக்கும் ஒரு பிலிமுக்கும் ஒவ்வொரு பிலிமுக்கும் அதுக்கு ஒரு மியூசிக் வச்சிருப்பாங்க அதை தவிர நாடகத்தில் இருந்து தமிழ் சினிமா வந்ததுனால நாடகத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா தொடர்ச்சியாக மியூசிக் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சினிமாவுக்கு அது தேவையே இல்லை சினிமாவில் வந்து சில சில காட்சிகளில் மியூசிக் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அழகாகவே இருக்கும் வெளிநாட்டு படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அமைதி ஆகிடும் நீங்க வந்து அந்த ஸ்வீடன் டைரக்டர் இருக்காரு அவருடைய படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அமைதி அமைதி அவ்வளவு அமைதியா இருக்கும் ரொஷமான்லயே பாத்தீங்கன்னா அவன் காட்டுக்குள்ள போற சீன்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மியூசிக்கே இருக்காது அந்த மாதிரி மியூசிக் இல்லாத அமைதியையே அவங்க ஒரு இசைய பயன்படுத்துவாங்க நன்றியா நன்றியா ஐயா சொல்லுங்க 
சமூகத்தை வந்து பிரதிபலிக்கிறதுதான் ஒரு கலையோட வேலைன்றது ஒரு நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இந்த வந்து சமூ சமூகத்துல வந்து இருக்கிற நடக்கிற வந்து இயல்பான விஷயமா இருந்தாலும் சரி அது நல்லதோ இல்ல கெட்டதோ இல்ல இது இப்படிதான் இருக்குது இப்படி சரிப்படுத்தணும்ன்ற சொல்யூஷனை வந்து அடிப்பேன் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து சுருக்கி வந்து அதாவது ஹீரோ படமா இல்லாம அதை வந்து எப்படி சொல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம ஆஹ் அருவின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு தமிழ்ல ஆஹ் தரமணின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் ஒரு ஒரு பெண்ணியத்தை வந்து எப்படி வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த அருவி படம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆஹ் லீட் ஆக்டரை வந்து அதாவது ஒரு மாஸ் ஹீரோ வந்து ஒரு பெண் வேட அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி பெண்ணை வந்து உட்கார வச்சா இது எப்படி இருக்குமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா தரமணி வந்து அதுவும் ஒரு கமர்ஷியல் படம் தான் அது மறுக்கப்படாத உண்மைதான் அதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆஹ் அதை ஒரு ஒரு இயல்பா எப்படி சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அதை தான் கேட்கறேன் அது சமூக நடக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி வந்து இயல்பா தெரியல சொல்ல முடியும் அதுக்கு ஏதாச்சும் உதாரணங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதான் நான் இப்ப சொன்ன இது வந்து பாண்டிச்சேரியில செஞ்சிருந்தாங்க பாரம் அப்படின்ட்டு ஒரு படம் பாத்துருப்பீங்க போன வருஷம் அவார்டு வாங்கினுச்சு அதே போல கே டி கருப்புசாமி அந்த படம் அதற்கப்புறம் வந்து சில்லு கருப்பட்டி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் லோ பட்ஜெட்ல வந்து நல்லா செய்யறாங்க அப்ப வந்து நீங்க கதையை தான் முக்கியத்துவப்படுத்திக்கணும் கதை வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா மிக குறைச்ச செலவுல இப்ப வந்து நமது ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் ரெண்டு லட்சத்துல ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அப்ப வந்து நீங்க வந்து பட தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நல்ல கதை இருந்ததுன்னா மிக குறைந்த செலவுல கூட எடுக்க முடியும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி பெரியார் போட்டுருதும் ஐயா வேலை செய்ய ஏதோ கைத்து வைக்கிறீங்க பேசுங்க நம்ம இப்ப ஸ்கிரீன்ல சம்மர் ஆமா சம்மர் சம்மர் ஸ்பிரிங் ஃபால் அது வந்து அது வந்து கொரியன் பிலிம் வந்து அந்த படத்துல வந்து அதிகமாக பேச்சு உரைநடையே இருக்காது காட்சி ரீதியாக வந்து மிக அழகாக கிம்கிடுக் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்குனர் செஞ்சிருப்பார் அவரை பத்தி தனியாகவே நாங்க ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப அற்புதமான உலக புகழ் பெற்ற இயக்குனர் காட்சி மொழி என்ன என்பது கற்றுக்கொள்ளணும்னு அவருடைய படங்களை பார்க்கணும் நிறைய இன்னைக்கு புது தகவல்களை தெரிஞ்சிட்டோம் நன்றி நன்றியா நன்றி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 குறிஞ்சிவனன் பேசுறேன் சார் மாணவனும்ங்க <laughs> 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 இது அந்த பதிமூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள்ல யாரும் அந்த கேமராவுடைய அதனுடைய தொழில்நுட்பத்தை பத்தி அதனுடைய பயன்பாடை பத்தி யாரும் எழுதுன மாதிரி தெரியல எக்ஸப்ட் உங்களோட நிழல் பத்திரிகை தவிர நினைவுக்குறப்ப <laughs> 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல நாற்பத்தி நாலுல நாற்பத்தி ஒன்பதுல அப்படின்னு ஒரு ஜெகதள பிரதாபன் இப்ப உத்தம புத்திரன் ஆஹ் இது இது மாதிரி காத்தவராயன் அப்படின்ற மாதிரி பல வேடங்கள்ல ஒரு பத்து திர பத்து வேடங்கள்ல நடிச்சு ஒரு அந்த காலத்து தமிழ் சினிமாவில முக்கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கொண்டு வந்திருக்காரு ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் சினிமா இப்ப இருக்கக்கூடிய கதாநாயர்களை போற்ற 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 அளவுக்கு அங்க பியூ சின்னப்பா போற்றப்படவில்லையா அப்படின்றது ஒரு ஒரு காரணமா ஒரு கேள்வியா இருக்கு ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொன்னு மூணாவது கேள்வியாங்க ஐயா ஒரு உலக சினிமாவை தழுவி இருக்கக்கூடிய தமிழ் திரைப்படங்கள் அநேகமா ஒரு சுருப்பமா வந்திருக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா ஒரு காட்சி வடிவம் அப்படின்றதுனால அந்த கேள்வியை நான் உங்கள்கிட்ட முன் வைக்கிறேன் உலக 
சினிமாவை தாண்டி உலக தொலைக்காட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் அதிகம் உலவ உலாவி வருகின்றது அப்படின்றது ஆனா அதுல இருந்து வேறுபட்டு பாலிவுட் அந்த இந்தி தொலைக்காட்சிகள் வேறுபட்டு இருக்கிறது அப்படின்றதனுடைய உங்களுடைய பார்வை என்ன அப்படின்றது இந்த மூணு கேள்விகள் அதாவது வந்து இந்த தொலைக்காட்சிகளுடைய நோக்கம் வந்து கமர்ஷியலா வந்து வியூவர்ஸ் வந்து ஹிட் கொடுக்கணும் எவ்வளவு ஹிட் வருது அப்படின்னு கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு காசு அதை காமிச்சு விளம்பரம் வாங்கக்கூடியதாக இருக்கு அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க உலகளவில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் இப்ப கமல் செய்தார் ஒரு நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் வந்து அமெரிக்காவில் போடு போடுன்னு போட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் தான் இந்த மாதிரி இது விஷயங்களை தான் இவங்க வந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்கே நுழைக்கிறாங்க த நம்ம தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டார் தொலைக்காட்சி ஆகட்டும் விஜய் தொலைக்காட்சி ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த நிகழ்ச்சிகளை வந்து இவங்க அதிக அளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அது ஒரு செய்தி அடுத்ததாக வந்து தமிழ் நாடகத்துல வந்து ஒரு முடிசூடா மன்னர் வந்து நம்ம பி யு சின்னப்பா அவர் வந்து அவர் படங்கள் வந்து அவர் அவருடைய திறமை தான் அவரை வந்து வீழ்த்துனதுன்னு சொல்லுவாங்க அவர் குரல் வந்து யாருக்குமே கிடையாது அதாவது பாகவதர் பாட்டெல்லாம் மறுபடியும் நம்ம திருப்பி பாடிடலாம் ஆனா இவர் பாடல பாடவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு குரல் காரரு ரொம்ப நுட்பம் வச்சு 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 பாடுவார் அதனால வந்து திருப்பி பாட முடியாது அதனால அவருக்கு போயிடுச்சு ஆனா பாகதர பாகவதரை விட மிகச் சிறந்த முறையில வசனங்களை பேசி சண்டை போட்டு நடித்தார் அவருடைய பாணியை தான் பின்னாடி வந்த எம்ஜிஆர் முழுக்க முழுக்க ரெட்ட கத்தி வச்சுக்கிட்டு செய்யறது சிலம்பம் செய்யறது எல்லாமே வந்து பி சின்னப்பா கிட்ட இந்த கத்துக்கிட்டது இப்ப சின்னப்பா படங்கள்லயே நம்ம பாத்தீங்கன்னா கூட மிக நுட்பமாக அமெரிக்கன் முறையில திரைக்கரையை எழுதி எடுக்கப்பட்ட படம் வந்து கிருஷ்ணபக்திங்கிற ஒரு படம் தான் அந்த படம் வந்து ஒவ்வொன்னு இன்னைய வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய திரைக்க கதை அமைப்பு கட்டமைப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க தூண்டக்கூடிய படம் ஆனா அவருடைய படங்கள்ல சூப்பர் டூப்பரா ஓடினது உத்தம புத்திரன் மனோன்மணி இந்த மாதிரியான படங்கள் தான் ஸ்டார் வேல்யூட ஓடினது ஆனா நம்ம தொழில்நுட்பத்தோட வந்து கிருஷ்ணபக்தியை இன்னைக்கு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம் ஐயா அந்த கேமரா மிகவும் அருமை அப்படின்றது என்னுடைய பத்திரிகையாளர்கள் பார்வையில அந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் அது என்னன்னா தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப கிள்ளுக்கிரையா வந்து நினைக்கிறாங்க சினிமாவையே வந்து இந்த திரைப்பட விமர்சகர்கள் வந்து ஒரு கிள்ளுக்கிரையா நினைக்கிறாங்க சினிமா வந்து எவ்வளவு பெரிய ஊடகம்ன்ட்டு நாங்க தொடர்ச்சியா எழுதிக்கிட்டே பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நாங்களே நக்களை கேட்போம் அந்த மாதிரி நிருபர்கள்ட்ட அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்களா அது என்னன்னு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்ல தெரியாது அப்ப வந்து தொழில்நுட்பம் தெரிஞ்சாதானே சொல்ல முடியும் ஆனா தொடக்க காலத்துல நந்தனார் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் வருஷம் கேபிஎஸ் நடிச்சப்ப வந்த படத்தை விமர்சனம் பண்ற ஒரு ஆள் வந்து அந்த டிசால் அருமை அப்படின்னு எழுதியிருக்கான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த வார்த்தை அந்த போக்கு வளர்ந்துருந்ததுன்னா தமிழ் சினிமாவும் வளர்ந்துருக்கும் நன்றிங்க ஐயா நன்றி 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 ஐயா நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சிங்க பேசுங்க உலக திரைப்படங்களை எப்படி பார்த்து இன்னும் தமிழ் சினிமா எப்படி எல்லாம் முன்னேறி போகணுங்கிற ஒரு வழிகாட்டுதான் இருக்கு உங்களுடைய நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு உங்களுடைய உரை வந்து அமைந்திருந்தது எங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் மிக்க மகிழ்ச்சி கவிஞர் இயலன் ரத்தன புகழேந்தி நீங்கள் எல்லாரும் வந்து எனது மீண்டும் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் இருக்கிறோம் நீங்க பேசுறதுல தான் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிறது தெரியுது ஐயா இந்த சந்திரலேகா படம் தான் இன்னைக்கும் பேசுறாங்க சினிமானும் பொழுது தமிழ் சினிமால அனுபவம் 
சந்திரலேகா படம் வந்து சந்திரலேகா படம் வந்து அமெரிக்க பாணியில பெரிய செட்டு போட்டு வாசனால் எடுக்கப்பட்ட படம் அதே போல அமெரிக்க கல்லா கட்டுற மெத்தட் ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா நீங்க படம் நல்லா இருக்கு இல்லைன்னு முடிவு செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பணத்தை அள்ளிடுவாங்க அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பிரிண்ட் போடுவாங்க தமிழ்ல முதல் முதல் அறநூறு பிரிண்ட் போட்டது வந்து சந்திரலேகாக்கு தான் அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து கல்லா கட்டுற வேலை இருக்கு பாருங்க அது வந்து மிக அருமையாகவே செய்யப்பட்டது தமிழ்ல தெலுங்குல ஆஹ் ஹிந்தியில இதுல எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு சந்திரலேக்க போனது உங்க அனுபவம் எடிட்டிங்ல நீங்க நீங்க பட்ட பெரிய அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய அனுபவம் அது டெக்னிக்கலா பேசணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனாலதான் சரி சரி நன்றி நன்றி உருவாக்கத்திலிருந்து <laughs> 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 வாழ்க்கையில இருந்து இப்ப நாங்க ஆர்வமா எதிர்பார்க்கறது வந்து நீங்க புகழ்ந்தி கிட்ட கொடுத்திருக்கிற எந்தெந்த படங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டிய படங்கள்னு நீங்க கொடுத்திருக்கிற பட்டியலை இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு புகழேந்தி அவர்கள் பதிவிடுவார் நினைக்கிறேன் வருவோம் <laughs> விருதாசலத்துல ஒரு பயிலரங்க ஏற்பாடு பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஊர்லயே நம்ம நண்பர்கள் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுவீங்க அங்க ஒரு பயிலரங்க கூட நம்ம நடத்தலாம் இல்ல கடலூர்ல அதுக்குனே ஒரு இயக்கம் தொடங்கிட்டாங்க இப்பவே அப்படிங்களா சினிமா இளைஞர்கள் சங்கம்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க பிள்ளைங்க அவங்களோட இணைந்து செய்யலாயா அடுத்த பயிலரங்க பத்தி எதுவும் அறிவிப்பு இருக்காயா ஆமா அடுத்த பயிலரங்கம் வந்து நம்ம ஆகஸ்ட் எப்படியும் செய்யணுங்கிறது தான் வளசரவாக்கம் முப்பத்தி மூணு ராமமூர்த்தி திரு ஐயா கேக்குறீங்களா தமிழ் ஐயா முப்பத்தி மூணு ராமமூர்த்தி தெரு தாண்டவமூர்த்தி நகர் தாண்டவமூர்த்தி நகர் ஆந்திரா மில்ஸ் கார் பார்க்கிங் எதிரில் சென்னை எண்பத்தி ஏழு மீல்ஸ் கார் பார்க்கிங் எதிர் தெரு போட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு படத்தை வந்து விமர்சனம் பண்ணும் போது வந்து ஒரு பேசிக்கா வந்து வந்து உலக சினிமாவோட வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையும் அதுக்கான சிந்தனை எல்லாமே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது முத கடமை ரெண்டாவது வந்து 
அவங்க சொல்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு கமர்ஷியலைஸ்டா அதாவது அவங்க நிறைய பேர் பார்க்கணும்ன்றது ஒரு பக்கம் அவங்களோட வருவாய்க்கு இருந்த ஒரு பக்கமா இருந்தாலுமே ஆஹ் அதை விமர்சிக்கும் போது என்னென்ன மாதிரியான கோட்பாடுகள் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த படத்துல இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றது இதெல்லாம் சொல்லணும்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்கா இல்ல அது அவங்களோட பாணிக்கு ஏத்த மாதிரி முதல்ல பிலிம் வந்து என்ன ஜேனர்ல இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான கோட்பாடுகளை வச்சு நம்ம செய்யறது ரோஸ்பாம் அப்படின்னுட்டு அமெரிக்கால இருக்காங்க அவங்க அந்த மெத்தட் தான் கையாள்றாங்க நன்றி நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 மாணவர்களுக்கான படங்கள் ஏதாவது இருந்த சொல்லுங்க பசங்க இப்ப லீவ்ல இருக்காங்க வீட்டுல இருக்காங்க மாணவர்களுக்கு எல்லாரும் இந்த மூணுமே நெட்ல இருக்கு அப்படியே எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி காமிங்க வணக்கம் வணக்கம் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சென்னை மடிப்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க உங்க உங்க கூட்டத்தை வந்து நம்ம தொடக்கத்துல இருந்து என்னால கலந்துக்க முடியலங்க பெண்மணிதான் <laughs> தேசிய விருது கிடைச்சா கூட இன்னைக்கு வந்து திரைப்படங்கள்லயோ அல்லது மத்த இடங்கள்லயோ அதை சரியான கொண்டு போற முடிய சூழ்நிலை இல்லாம இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாங்க இப்ப கல்லூரிகள்ல வந்து எங்க கல்லூரிகள்ல கூட சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி படங்கள் போடுறாங்க அப்ப நீங்க அவங்களை அழைச்சி ஒரு தரம் திரையிடலாம் கண்டிப்பா சரிங்க நாங்க ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கூட இந்த சென்னை வழக்காரும் பண்பாடுன்னு ஒரு கருத்தரங்க நடத்தினங்க ஐயா அதுல வந்து வசந்த பாலன் இயக்குனர் ஐயா அந்த இந்த சென்னை வழக்காறு சார்ந்த அர்த்த சில முக்கியமானவங்க எல்லாம் வந்து பேசினாங்க ஐயா நிச்சயமா நீங்க சொன்ன கருத்தை நாங்க செய்யறோங்க ஐயா அதே சமயத்துல இது கொஞ்சம் ஒரு வணிகம் வணிக ரீதியா போனதாங்க இந்த கருத்து வந்து பரவலா இருக்கும் அது உலகளாவிய ஒரு சிந்தனை கட்டாயம் கட்டாயம் இன்னைக்கு வந்து மாற்று டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துகிட்டு இருக்கு அதனால வருங்காலம் நல்லா இருக்குங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியா ரொம்ப நன்றியா நன்றி நன்றியா நன்றி உரை சொல்லுவாரு ஓ சரி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் கலந்துரையாடல் பதிமூணாவது நிகழ்வு உலக சினிமாவை ஏன் பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்வு வந்து மிக சிறப்பான வகையில கொண்டு போனீங்க பல தகவல்கள் வந்து சொன்னீங்க உலக சினிமாவை ஏன் பார்க்கணும் அங்க இருக்கிற தொழில்நுட்ப எங்களை இங்க வந்து எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறது முதற்கொண்டு எந்தெந்த படங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற முதற்கொண்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு பெரிய உரையாடல் இது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய புதிய அனுபவமா இருந்தது நிச்சயமா வந்து இதுக்கு முன்னாடி சினிமா பார்த்ததுக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்னது இந்த உரையாடலுக்கு அப்புறம் சினிமா பாக்குற அந்த பார்வைக்குமான வித்தியாசம் நிச்சயமா இருக்கும் இப்ப நாங்க பாக்குறப்போ அந்த 
கேமரா ஆங்கிள்ல இருந்து அதுல இருக்கிற இசையில இருந்து இதுல எங்கெங்கெல்லாம் பிசிறுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத முற்கொண்டு கண்காணிக்கிற அளவுக்கு கூர்மையான நுட்பங்களை நீங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த நிகழ்வை வந்து மிக அற்புதமா வந்து எங்களுக்கு இந்த மாலை பொழுது எங்க எல்லாருக்குமே இந்த இந்த நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அல்லது யூடியூப் வழியாக பார்க்க போகிற எல்லோருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய அரிய ஒரு நிகழ்வாக அமைத்து கொடுத்ததற்கு மதிப்பு மிகு நிழல் திருநாவுக்கு செய்ய அவர்களுக்கு வந்து நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமாங்க இந்த ஏற்பாடை வந்து தொடர்ச்சியா செய்துட்டு இருக்கிற தமிழன் ஐயா அவர்களுக்கும் நேரிய முறையில தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிற ரத்தன குழந்தை ஐயா அவர்களுக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை ஆளுமைகளுக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறோம் நன்றிகள் ஐயா ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் நண்பர்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நண்பர் சக்கையா பாபு சசிதரனே நண்பர் கரிகாலன் முரளி ரொம்ப நண்பர்கள் இன்னைக்கு அமைதியா இருந்து கவனிச்சிருக்கிறாங்க விடுமுறை முடிஞ்சோடனே அவங்க எல்லாம் ஒரு குறும்படம் அல்லது பெரிய படம் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நம்புறோம் நாளைக்கு வந்து நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய சித்த மருத்துவர் திருத்தணிகா தலம் ஐயா அவங்க வராங்க சித்த மருத்துவத்தை நம்ம எப்படி பொது உடல் நலம் நிரந்தர உடல் நலம் நம்ம எப்போதுமே எதிர்ப்பு சக்தியோட உடம்பை எப்படி வச்சுக்கிறதுன்றத பத்தி பேசுறதுக்காக மரியாதைக்குரிய சித்த மருத்துவர் திருத்தணிகா தலம் நாளைக்கு வராங்க நாளைக்கு நம்ம கலந்து பேசுவோம் நாளைக்கு இதே நேரம் நம்ம சந்திப்போம் மகிழ்ச்சி இது எல்லாமே யூடியூப்ல வந்துட்டு இருக்கிற பழைய வீடியோக்களும் நம்ம போட்டிருக்கோம் நீங்க அவசியமா பாருங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 அறிவிச்சுட்டு முடிச்சுக்கோங்க மிக்க நன்றி நம்முடைய அழைப்பை கலந்துரையாடிய நண்பர் திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி யா நன்றி யா ஐம்பத்தி அறுபதுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு